மாலை முரசு நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்க பேவரட் ஷோ திரைமுரசு சினிமால நடக்கக்கூடிய பல முக்கிய நிகழ்வுகளை இன்றைய திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில முதல்ல நம்ம பார்க்க இருக்க செக்மெண்ட் சினி அப்டேட் சினிமால நடக்கக்கூடிய சில முக்கிய நிகழ்வுகளை இந்த செக்மெண்ட்ல வாங்க பார்க்கலாம் சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ நடிச்சுட்டு வர லால் சலாம் திரைப்படத்தோட படப்பிடிப்புல முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் கபில் தேவும் நடிச்சுட்டு வரதா சமீபத்துல தகவல்கள் வெளியானுச்சு இப்போ அந்த படத்துல இருந்து இன்னொரு அப்டேட்டும் வெளியாயிருக்கு என்ன அப்டேட் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் த்ரீ வைராஜாவை உள்ளிட்ட படங்களை எடுத்த ஐஸ்வர்யா ரஜினி இப்போ எடுத்துட்டு வர படம் லால் சலாம் இந்த படத்துல விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் கதாநாயகர்களா நடிக்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஒரு ஸ்பெஷல் ரோல்ல நடிச்சுட்டு வராரு லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கிற இந்த படத்துல ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைச்சிருக்காரு ஜெய்லர் படத்தோட படப்பிடிப்பை முடிச்ச நடிகர் ரஜினி மும்பையில நடக்கிற லால் சலாம் படத்துல மொய்தீன் பாயா நடிச்சுட்டு வரதாவும் கிரிக்கெட் விளையாட்டை மையமா வச்சு உருவாகிற இந்த படத்துல முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கபில் தேவும் கெஸ்ட் ரோல்ல நடிப்பதாகவும் சமீபத்துல தகவல் வெளியானது இந்த நிலையில நடிகர் ரஜினிகாந்த் மும்பையில நடந்துட்டு வர இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பை முடிச்சுட்டு சென்னை திரும்பி இருக்காரு அவருக்கு ஏர்போர்ட்ல உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்திருக்காங்க ரசிகர்கள் தமிழ் சினிமாவோட முக்கிய இயக்குநர்கள்ல ஒருத்தரான இயக்குனர் ராம் அறிமுகப்படுத்தின ஒரு நடிகர் இப்ப ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஹாரர் படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தை பத்தின ஒரு அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் இயக்குனர் ராமோட தரமணி அருண் மாதேஸ்வரனோட ராக்கி ஆகிய படங்கள்ல நடிச்ச நடிகர் வசந்த் ரவி இப்போ நடிச்சிருக்கிற படம் அஸ்வின்ஸ் இந்த படத்தை அறிமுக இயக்குனர் தருண் தேஜா எழுதி இயக்கியிருக்காரு சைக்காலஜிக்கல் ஹாரர் படமா உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துல விமலாராமன் முரளிதரன் சரஸ் மேனன் உதயதீப் சிம்ரன் பரேக் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட டீசர் சமீபத்துல வெளியாகி கவனிக்கப்பட்ட வந்த நிலையில இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட் பத்தின அப்டேட் ஒண்ணு வெளியாகி இருக்கு அதன்படி இந்த படம் வர ஜூன் மாசம் ஒன்பதாம் தேதி திரைக்கு வர இருப்பதா அறிவிச்சிருக்காங்க படக்குழுவினர் தொடர்ந்து கிராமத்து பின்னணியில படம் எடுக்கிற ஒரு இயக்குனர் இப்போ ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்காரு அடுத்த மாதம் ரிலீஸுக்கு ரெடியா இருக்கிற இந்த படத்துல இருந்து ஒரு அப்டேட் வெளியாக இருக்கு அந்த அப்டேட்டை வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் விருமன் படத்தை தொடர்ந்து இயக்குனர் முத்தையா இயக்கத்துல உருவாகி இருக்கிற படம் காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் ஆர்யா முதல் முறையா கருப்பு சட்டை மடிச்சு கட்டின வேட்டின்னு நடிச்சிருக்கிற இந்த படத்துல வெந்து தனிந்தது காடு படத்துல நடிச்ச சிதி இத்னானி ஹீரோயினா நடிச்சிருக்காங்க கொம்பன் படத்தை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையா ஜி வி பிரகாஷ் இயக்குனர் முத்தையா படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு ராமநாதபுரம் மாவட்ட பின்னணியில உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துல நடிகர் பிரபு முக்கிய கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காரு வேல்ராஜ் ஒளிப்பதிவு செஞ்சிருக்காரு ஆக்ஷன் படமா உருவாகி இருக்கிற இந்த படம் வர ஜூன் மாசம் இரண்டாம் தேதி வெளியாக இருக்கிற நிலையில இந்த படத்துல இருந்து ட்ரெய்லரை வெளியிட்டு இருக்காங்க படக்குழுவினர் விடுதலை பாட்வனை தொடர்ந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேடர் இந்த திரைப்படம் வந்து விஜய் சேதுபதி நடிப்புல இப்ப சமீபத்துல வெளியாயிருக்கு இதனை தொடர்ந்து இவர் பாத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த படத்துக்கான வேலைகளை ரொம்பவே பிஸியா இருக்காரு விஜய் சேதுபதி ஹீரோவா நடிச்சு இயக்குனர் வெங்கட் கிருஷ்ணா ரோக்நாத் இயக்கத்துல உருவான யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் படம் நேத்து வெளியாகி தேட்டர்ல வெற்றிகரமா ஓடிட்டு வருது இந்த நிலையில விஜய் சேதுபதி நடிக்க இருக்கிற அடுத்த படத்தை பத்தி ஒரு அப்டேட் வெளியாகி இருக்கு விஜய் சேதுபதியோட இந்த புது படத்தை ஏற்கனவே அவரை வச்சு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன் அப்படிங்கிற படத்தை எடுத்த இயக்குனர் ஆறுமுகக்குமார் இயக்க இருக்காரு இன்னும் டைட்டில் வைக்கப்படாத இந்த படத்துக்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்க இருக்காரு நடிகர்கள் ருக்மணி யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிக்க இருக்கும் இந்த படத்தோட பூஜை விழா மலேசியால உள்ள ஒரு கோவில்ல நடைபெற்றிருக்கு இந்த படத்தோட அடுத்தடுத்த அப்டேட் சீக்கிரமே வெளியாகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது நடிப்பாகட்டும் நடனமாகட்டும் பாட்டாகட்டும் பாடி லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் நம்ம வைகை புயலை அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க இப்ப நம்ம வைகை புயல் வடிவேல் சார் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மானோட இசையில பாடியிருக்க பாடலை பத்தி ஒரு அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் சினிமா உலகத்துல நம்பர் ஒன் நகைச்சுவை நடிகர்னா அது வடிவேலு தான் இப்ப அவரு சினிமால சர்க்கல்ல இருந்தாலும் சோசியல் மீடியாலையும் சரி டிவிலையும் சரி 
அவர் தவிர்க்க முடியாத ஆளாகவே இருந்துட்டு வராரு இவர் ஒரு நல்ல படத்தில் நடித்து எப்படியாவது கம்பேக் கொடுத்துட மாட்டாரான்னு ரசிகர்கள் எல்லாம் ஏங்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் மாமன்னன் அப்படிங்கிற படத்தில் வடிவேலு நடிக்க இருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி ரசிகர்கள் மதியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிளப்பிச்சு இதை தொடர்ந்து வெளியான மாமன்னன் படத்தோட போஸ்டர்களில் சீரியஸ் லுக்கில் இருக்கிற வடிவேலுவை பார்த்து ரசிகர்கள் மதியில் இருந்த எதிர்பார்ப்புகள் இன்னும் அதிகமானதுன்னு தான் சொல்லணும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்தில் அவரோட இசையில் வடிவேலு பாடின ராசா கண்ணு அப்படிங்கிற பாடல் நேத்து வெளியானது இந்த நிலையில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற அந்த பாடல் ஒரே நாளில் இரண்டு மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து வைரலாகிட்டு வருது திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க இருக்க செக்மெண்ட் சினி எக்ஸ்பிரஸ் தன்னோட அம்மாவோட பேரில் ஹோட்டல் கற்ற பாலிவுட் நடிகர் கடல் கண்ணியாக மாறின பாலிவுட் நாயகி மறைந்த பழம் பெரும் நடிகர் இந்த மாதிரி பல செய்திகளை சினி எக்ஸ்பிரஸ் செக்மெண்ட்ல வாங்க பார்க்கலாம் ட்ரிபிள் ஆர் படத்தை தொடர்ந்து தெலுங்கு நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆரோட பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரு இயக்குனர் கொரட்டல சிவா இயக்கத்துல நடிச்சுட்டு வர அவரோட முப்பதாவது படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டு இருக்காங்க படக்குழுவினர் தேவாரா அப்படிங்கிற டைட்டில் வச்சிருக்கிற இந்த படம் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும்னு அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு இந்த போஸ்டர் அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில வைரல் ஆகிட்டு வருது பாலிவுட் சினிமாவோட முன்னணி நடிகரான சல்மான் கான் மும்பையில ஒரு ஹோட்டல் கட்ட பிளான் பண்ணியிருக்காரா பத்தொன்பது அடுக்கு மாளிகளோட அமைய போறதா சொல்லப்படுற இந்த ஹோட்டல்ல ரூம்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் ஜிம்னு பல அம்சங்கள் இடப்பெற இருக்கா இந்த ஹோட்டல் நடிகர் சல்மான் கானோட அம்மாவான சல்மா அவர்களோட பேர்ல அமைய இருப்பதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு ராவ் மோஷல் இயக்கத்துல உருவாகி இருக்கிற படம் தி லிட்டில் மெர்மைட் ஏரியல் அப்படிங்கிற கடல் கண்ணிக்கும் நிலத்துல வாழ்ற இளவரசர் எரிக்கைக்கும் நடுவேயான காதல் கதையை மையமா வச்சு உருவான இந்த படம் வர இருபத்தி ஆறாம் தேதி தியேட்டர்கள்ல வெளியாக இருக்கு இந்த நிலையில இந்த கடல் கண்ணி ஏரியலோட தீவிர ரசிகையான நடிகை ஜான்வி கபூர் அவங்கள மாதிரியே கெட்டப் போட்டு ஒரு வீடியோவை சோசியல் மீடியால போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த வீடியோ இப்போ வைரல் ஆகிட்டு வருது தெலுங்கு சினிமாவோட முன்னணி நடிகர் வெங்கடேஷோட எழுபத்தி அஞ்சாவது படமா உருவாகிற படம் சைந்தவ் இந்த படத்தை இயக்குனர் சைலேஷ் கோலானு இயக்க நிகாரிகா என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிக்கிறாங்க மிக பிரம்மாண்டமான ஆக்ஷன் படமா உருவாக்கிட்டு வர இந்த படத்துல பாலிவுட் நடிகர் நவாசுதீன் சித்திக் இணைஞ்சிருக்காரு இந்த படத்துல நவாசுதீன் சித்திக் விகாஷ் மாலிக் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்துல நடிக்க இருப்பதா படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகள்ல நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை நடிச்ச பழம்பெரும் நடிகை வி வசந்தா இவங்க ராணுவ வீரர் படத்துல ரஜினிக்கு அம்மாவாவும் மூன்றாம் பிற படத்துல ஸ்ரீதேவியோட அம்மாவாவும் நடிச்சிருந்தாங்க வயது மூப்பு காரணமா சில வருஷங்களா சினிமால நடிக்காம இருந்த இவங்க கடந்த சில நாட்களா உடல்நலம் சரியில்லாம சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வந்த நிலையில நேத்து மதியம் மூணு மணி அளவுல உயிரிழந்திருக்காங்க இவரோட மறைவுக்கு சினிமா துறையினர் ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் இரங்கலை தெரிவிச்சுட்டு வராங்க மலையாள சினிமால ஆடு அஞ்சாம் பதிரா உள்ளிட்ட பல படங்களை எடுத்தவர் இயக்குனர் மிதுன் மனுவேல் தாமஸ் இவர் இப்போ மலையாள சினிமாவோட முன்னணி நடிகர் ஜெயராம வச்சு ஓஸ்லர் ஆபிரகாம் அப்படிங்கிற படத்தை இயக்கிருக்காரு தேனி ஈஸ்வரோட ஒளிப்பதிவுல மிதுன் முகுந்தனோட இசையில உருவாக இருக்கிற இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை தன்னோட சோசியல் மீடியா பக்கத்துல வெளியிட்டிருக்காரு நடிகர் ஜெயராம் இதுக்கு முன்னாடி ஜெயராம் கதாநாயகனா நடிச்சு வெளியான மகள் படம் சரிய ஓடாத நிலையில இந்த படம் ஜெயராமுக்கு வெற்றியை தரும்னு ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்காங்க திரைமுரச நிகழ்ச்சியில அடுத்ததா நம்ம பார்க்க இருக்க செக்மெண்ட் சினி ஜங்ஷன் இயக்குனர் முத்தையா இயக்கத்துல ஆர்யா பிரபு சித்தி இதானி நடிச்சு இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷ் இசையில உருவாயிருக்க படம் காதர் பாட்ஷா என்ற முத்துராமலிங்கம் இந்த படத்தோட ட்ரைலர் வெளியீட்டு விழா சமீபத்துல ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதுல யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க என்னென்ன பேசிருக்காங்கன்னு வாங்க பாக்கலாம் சொல்றேன் பேர் இருக்கு அது மாதிரி ஸோ அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் பண்ணதில்லை இந்த ரோல் இந்த அளவுக்கு எமோஷ்னலாக இவ்வளோ ஒரு பேடாக பண்ணதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பெருமை வந்து முத்தா சாரி தான் சேரும் ரொம்ப இப்போ நீங்கள் அந்த பா இதில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சாங் கட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க இவருக்கு மட்டும் தான் செத்துட்டு இருப்பார் அது மாதிரி தான் பாட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு ரசித்து ரசித்து எடுத்துகிட்டு இருப்பார் நம்ம தான் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் நான் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டாலும் இப்போ படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய என்டர்டெய்னராக இருக்கும் ரொம்ப எமோஷ்னலாக நடிச்சிருக்கோம் பண்ணிய
இதெல்லாம் சேர்ந்து வாழ்த்தணும் நன்றி வணக்கம் நிறைவா இருந்தது ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன் டைலரை பார்த்துட்டு ஆர்யா யுவர் ஆசம் அண்ட் ஹீரோயின் பார்க்கும்போது ஸ்ரீபிரியா மேடம்க்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு கண்ணத்தில் குழியோட ஐ திங்க் வி ஆர் ஹேவிங் அ பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் ஹியர் ஆஃப்டா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ நரேன் சார் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ரொம்ப அருமையாக அவர் சொன்ன மாதிரி அந்தந்த உறவுகள் எப்படி சொல்லி எங்களை நடிக்க வச்சாரோ அப்படியே தான் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஃபீல் பண்ணினோம் அண்ட் உங்கள் ஆதரவோட கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நான் சொல்கிறேன் டெஃபினட்டாக இது வந்து இட் வில் பி அ பிளாக் பஸ்டாக அது அப்படி எனக்கு பட்டுச்சு இந்த இது பார்க்கும்போது உங்கள் ஆதரவோட கண்டிப்பாக இது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நான் சொல்லுவேன் நன்றி வணக்கம் முத்தையா சார் வந்து கொம்பன் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் இப்படி ஒரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நினச்சேன் ஏன்னா வம்சம் பண்ணியிருந்தேன் வில்லேஜ் இது அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணதே இல்லை ஸோ ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தீங்க சார் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ என் கூட நடிச்ச அத்தனை நடி அத்தனை பேருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்க ஏன்னா கூட சேர்ந்து நடிச்ச நடிச்சவன் இதுக்கு மிஞ்சி நான் பேச முடியாதனால இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடிக்கணும் சாருக்கு ஒரு பெரிய மைலேஜ் கிடைக்கணும் நம்ம ட்ரம் ஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நல்ல மேலே வரணும் ப்ரொடியூஸ் நல்ல பணம் கிடைக்கணும் தேங்க் யூ வெரி மச் வில்லன்ஸ் பற்றி நிறைய எழுதுங்க பத்திரிகைகளில் ஏன்னா ஹீரோ பற்றி நிறைய எழுதுறீங்க வில்லன் இருந்தால் ஹீரோ ஆ அவர் ஈக்குவலாக நம்மளும் எழுதிடுங்க கொஞ்சம் ப்ளீஸ் பத்திரிக்காரு தேங்க் யூ ப்ளீஸ் கேமி நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் மகர் யா ஐ டேக் திஸ் அஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ட்ரூலி ஃபீல் பிளஸ்ட் ஆனர்ட் I I can't sum I mean sum it up in a few sentences because uh, this movie to be debuting in Kadir Bhasha Hyderabad Mathura Malingam means the world to me and uh, especially to work under Muttaya sir it was absolute bliss is is such a simple human being is a wonderful director actually nanu varda vandu miss panna paatha dad oda rendu moonu padam miss pandra nanu poota dhan first na poita ena எப்படியா இருந்தாலும் நல்ல ரோல் தான் கொடுப்பாருன்ட்டு சூப்பராக ஒரு ரோல் கொடுத்துருந்தாரு அது சிறப்பாக பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ தேங்க்யூ நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலி நிறைய படத்தில் நான் வந்து நடிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு ஏழு படம் தான் நடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது வந்து டப்பிங் தான் நான் மாதிரி நடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் அப்புறம் பேசிட்டு வந்துடுவேன் இந்த படத்தில் வந்து ரியலாகவே நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் டப்பிங் பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு இந்த படம் தேங்க்யூ சார் அதுக்கு ஏன்னா நான் வந்து நான் எனக்கு வரது பேசிட்டு போயிடுவேன் இந்த படத்தில் நான் மாற்றி பேசிக்கிறேன் இந்த படத்தில் வர ட்ரெய்லரில் ஃபஸ்ட்டு வாய் சேர்ந்து தான் அதனால் நான் இந்த படத்துக்கு என்ன சொல்கிறேன் புதுசாக நான் ஒன்று டப்பிங் பேசிக்கிறேன் நிறையா ஆர்ட் டேரக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் நடிச்சிருக்கேன் இது எனக்கு வந்து ப்ரெஷராக இருந்தது ஆர்யா சார் கூட ரெண்டாவது படம் நான் கடவுள் ஆனால் படத்தில் வரமாட்டேன் ஏன்னா பாலா சார் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டாரு பட் இந்த படத்தில் வரும்னு நம்புகிறேன் அப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தோம் ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே நிறைய என்னென்னா இப்போ அப்பா தான் கூப்பிடணும் போல இருக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் முத்தையா ப்ரோ ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போகிறேன் ஸ்பாட்டில் பார்த்தா ஒரு முரத்து கூட்டம் என்னடா இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றுமே புரியல பட் அருமையாக ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தாரு ட்ரெய்லர் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது வித் யுவர் சப்போர்ட் படம் நல்லா போகும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அவர் ரொம்ப லைவாக எதிர்பார்ப்பார் ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கணும் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செவத்தில் பெயிண்ட் அடித்தா கூட பெயிண்ட் அடித்தோம்னே தெரியக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் சார் வந்து எதிர்பார்ப்பார் அதுதான் என்னை வந்து ஊக்கப்படுத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணியிருக்கோம் இந்த பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக தான் ரொம்ப லைவான ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் பண்ணியிருப்போம் அது எனக்கு கிடச்ச மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அது அப்புறமா நரேன் சார் கூட ஒரு கேரக்டர் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடிச்சிருக்கேன் அது எனக்கும் அவருக்கும் பயங்கர ஒற்றுமையாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப பார்ப்பீங்க இவ்வளோ பெரிய டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு முதல் முறையாக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் மகிழ்ச்சி எனக்கு மீண்டும் இயக்குனர் முத்தியா சாருக்கு என்னோடய நன்றி முத்தியா சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முத்தியா சாரோட இது அவரோட டைரக்ஷனில் ரெண்டாவது படம் ஃபஸ்ட் படம் வந்து புலிக்குத்தி பாண்டி இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஹீரோயினோட அண்ணியாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பரான கேரக்டர் இது வந்து முத்தியா சார் பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமாக இருக்கணும் டப்பிங்லேயும் சரி அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி அவர் அவ்வளோ சூப்பராக
அண்ட் படம் வேறு லெவலில் வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் படம் வந்து நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய முதல் படத்துக்கு வெந்து தந்த காடு காத்தின நீங்கள் சப்போர்ட்டும் அன்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு உங்கள் பிளெஸ்ஸிங் சப்போர்ட் ஆசிர்வாதம் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க செகண்ட் ஜூன் காதர் பாஷா இந்திர முத்து ராமலிங்கம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ப்ளீஸ் தியேட்டரில் போய் கண்டிப்பாக பாருங்க காதர் பாஷா இந்திர முத்து ராமலிங்கம் உறவுகள் உறவுகளும் இருக்கும் அதுக்குள்ள காமனா நன்றி உணர்வுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமானது ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நன்றிங்கிறது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா மனிதர்கள் அவர்களுக்குள்ள எந்த பாகுபாடும் இருக்காது எந்த விதமான வேறுபாடும் இருக்காது ஏன்னா யாரோ ஒரு யாரோ யாருக்கோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு உதவி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த உதவியை ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மறக்காமல் இருந்தால் எல்லாருமே உறவு உறவுகளாக வாழ்வாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணது தான் காதல் பாஷா என்ற முத்துராமலிங்கம் அதாவது நன்றி உணர்வுங்கிறது யார்கிட்ட இருந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் இப்போ தப்பானவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் பட்டு அது சரியாக இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் காதல் பாஷா என்ற முத்துராமலிங்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் முக்கியமாக ரெண்டு ராமநாதபுரம் மறுபடியும் கொம்பனுக்கு அப்புறம் வந்து ராமநாதபுரம் கலந்து விட்டுருக்கேன் லொக்கேஷனாக வந்து கோவில்பட்டி தான் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ராமநாதபுரம் கலைக்களம் வந்து கதைக்களம் வந்து ராமநாதபுரம் தான் ஸோ அங்கே உள்ள இரு உறவுகளை பற்றி படம் சொல்லியிருக்குது படம் படத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் காதர் பாஷா என்ற முத்துராமலிங்கம் மறுபடியும் உறவுகளை பற்றி ஒரு உணர்வை பற்றி சொல்கிற படமாக இருக்கும் இந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியதோ மீடியாவான உங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நீங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறத கேட்டுக்கிறேன் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி காதர் பாஷான்ற முத்துராமலிங்கம் ஃபஸ்ட் வந்து முத்தையா சாருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஏன்னா அவர் ஆக்சுவலாக வந்து வேற ஒரு சிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு அடம் பிடிச்சிட்டு வந்தார் பட் அதான் நான் சொன்னேன் சார் சிட்டி நான் எங்கே வேணாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எனக்கு வந்து ஒரு ரூரல் ஆக்ஷன் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன் சரி பிரதர் நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூரல் கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை பட் அது வந்து அந்த கலா எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது ஸோ ஒருத்தர் நம்பி தான் நான் அது போனோம் ஸோ முத்தையர் சார் மாதிரி ஒரு டைரக்டரை நம்பி போகிறதுல எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஷ்யூரிட்டி இருந்தது ஸோ அதனால் அதனால தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த படமே கேட்டேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சாங்காக இருக்கட்டும் இந்த டான்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நான் என்னோடய படங்களில் நான் பண்ண எனக்கு பண்ணதே கிடையாது ஸோ இந்த படத்தில் என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ உங்களுக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டெஃபினெட்லி வித் ஏ குட் ஃபிலிம் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன நேர்களே இன்றைய திரைமுரசு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறோம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்